Так, у нас тут визуальный локатор оптического окна. Мощность 10 нанобат, корпус металлический. Собственно, сама указка. Пару шнурков. Простенький чехол. Можно прицепить, в принципе, на пояс. Сама указка вот так помещается. Так, небольшая инструкция. Что там написано? Не знаю. Хотите, сами почитайте. Так, это больше нам не интересно. Сама указка. Рассчитана под ферролу 2,5 мм. Переключатель 3 положения. Постоянный свет. Положение выключено и положение импульсного мигания. Корпус полностью металлический. Так, разбираем. Разбирается на три части. По две батарейки АА. Это полностью металл. Рифленая ручка. Так, батарейки в комплекте не идут, но мы поставим. Можно, в принципе, батарейки ставить и не снимать эту ручку. Сюда. Так, он у меня уже включился. Ползунок передвинем. Так, первый режим. Постоянный свет выключен. И режим мигания. Ну, вот так, точка рассеивания. Ну, и рассеивание достаточно большое. Так. Вот у меня есть оптический пачкорд. В принципе, он в одном месте сломан. Место, где он сломан, Светится, если видно. Вот так будет виднее. Видно, да? Пиктейл. А подсажный пиктей, ну тут в принципе не важно, ровная или скошенная полировка для индикатора. Видно свет, да? Давайте его возьму в руки. Если его перегнуть, свет будет здесь. Если сломать, то свет будет выходить через оболочку. Так, вот смотрите. Сейчас мы сделаем вот так. Вот. 
свет выходит. Сейчас попробуем его сломать где-то здесь. Все, сломали. Теперь свет выходит здесь, а туда остаточное какое-то отражение идет. Ну все. Вот так для детектирования, где сломан пачкорд или не сломан, или ли, линия. А если навести на камеру? Да. Выключим. Если нам надо просветить шнуры сферовой 1,25 мм, то придется использовать гибридный пачкор и переходник. Вот примерно вот так. Берем пачкор. Да, это мультимод, это одномод. В данном случае это не имеет никакого значения. Сюда SC. Сюда LC адаптер. А сюда LC пачкор. Видно, да? Вот такая у нас конструкция. Все работает. Насколько хватит батареек? Ну, наверное, от батареек зависит больше. Вот такая простенькая конструкция. Использовать его как лазерную указку не получится, потому что рассеивание с расстояния полметра уже очень большое. Корпус я не разбирал. Что внутри? Конечно, интересно, но можно будет как-то посмотреть. Если у нас пачкорд не в полупрозрачной оболочке, а вот как вот этот уличного исполнения, мы сможем только увидеть Проходит ли сигнал по всей линии или не проходит. Если она где-то сломана, то где конкретно она сломана, через эту оболочку, конечно же, вы не увидите. Удобно очень использовать, когда у вас разварена оптическая панель и визуально непонятно, правильно ли подключили пиктейлы и где какой порт соответствует другой стороне то можно просветить. Кстати, еще есть одно интересное сравнение. У меня вот есть еще в тестере встроенный такой же. Сейчас посмотрим. Ага, любопытно. Я не знаю, нормально ли видно. Сейчас. Ну, в тестере. Видно, да? В тестере более узкий луч. В лазерной указке рассеивание больше. Хотя по мощности они одинаковы. Ну, в принципе, она и стоит недорого.
Да, в глаза светить не надо. Поэтому защитная крышка. 